ಶ್ರೇಯಾ ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಚೌಕಾಕಾರದ ಊಟದ ಮನೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ನಿಜವಾದ ಊಟದ ಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಊಟದ ಮನೆಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮನೆಯ ಉದ್ದ ಮೂರು ಇಂಚುಗಳಾದರೆ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಊಟದ ಮನೆಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯ ಒಬ್ಬಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಪ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಜವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಉದ್ದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಚದರ ಮಾನಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದ್ದವಾಗಲಿ ಅಗಲವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮನೆಯ ಉದ್ದ ಮೂರು ಇಂಚುಗಳಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಪಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಉದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಅಗಲವನ್ನು ಸಹ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಚದರಮಾನಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚದುರಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಚದುರಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಾನಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಾನಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ತು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಾತ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ತಾನೇ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರೋದು ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇರಬೇಕು ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಚದುರಮಾನಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಲವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮೂರು ಇಂಚು ಇದೆಯಂತೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮೂರು ಇಂಚು ಇದೆಯಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಗಲ ಸಹ ಮೂರು ಇಂಚು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಚೌಕಾಕಾರದ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಈ
ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತು ಅಡಿಗಳು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಊಟದ ಮನೆಯ ಉದ್ದ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಅಡಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ